हेलो ऑल वेलकम टू पिंद्रा क्लासेस टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अगेन रिस्क एनालिसिस ठीक है तो अभी देखो रिग्रेशन टेस्टिंग पढ़ रहे थे रिग्रेशन टेस्टिंग में हमने पढ़ा पहले बात तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है ठीक है और उसके बाद हमने पढ़ा कि रिग्रेशन टेस्टिंग में सेलेक्ट कैसे करते हैं टेस्ट केसेस को ये हमने पढ़ा फिर हमने मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं ये पढ़ा ठीक है और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रायोरिटाइजेशन प्रायोरिटी कैसे देते हैं टेस्ट केसेस को वो पढ़ा और अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये यूनिट थर्ड है हमारी ठीक है और यूनिट थर्ड के लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिस्क एनालिसिस रिस्क को एनालाइज करना रिस्क को एनालाइज करना पहली बात तो रिस्क क्या होती है रिस्क जो आज है वो रिस्क नहीं है आज की वजह से जो कल हो सकता है दैट इज रिस्क फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दू हेलमेट नहीं पहना तो चलान कट सकता है हेलमेट नहीं पहना तो एक्सीडेंट हो सकता है एक्सीडेंट में चोट आ सकती है दिस इज कॉल्ड रिस्क अगर नहीं अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है अभी चलान कटा नहीं है लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो बाद में ये प्रॉब्लम हो सकती है दिस इज कॉल्ड रिस्क दिस इज कॉल्ड रिस्क रिस्क जो फ्यूचर का टर्म है रिस्क इज अट फ्यूचर टर्म ठीक है तो लेट स्टार्ट विथ रिस्क एनालिसिस रिस्क एनालिसिस में सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि वॉट इज रिस्क तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है टुमोरोज प्रॉब्लम आर टूडेज रिस्क कल की जो प्रॉब्लम है वो आज रिस्क कहलाती है जो कल प्रॉब्लम में बदल सकता है वो आज रिस्क है ठीक है देर फोर अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज अ प्रॉब्लम दैट मे कॉज सम लॉस और थ्रेट इन द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट बट विच हैज नॉट हैपन ये ठीक है ऐसी रिस्क क्या है रिस्क क्या है एक ऐसी प्रॉब्लम है दैट मे कॉज सम लॉस जिसकी वजह से कुछ लॉस हो सकता है कुछ थ्रेट हो सकता है सक्सेस में किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस में कुछ थ्रेट हो सकता है किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस में बट विच हैज नॉट हैपेड यट लेकिन जो अभी नहीं हुआ है रिस्क है ये अभी हुआ नहीं है हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है आगे बढ़ते हैं रिस्क इज डिफाइंड एज बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल इवेंट एंड इंपैक्ट ऑफ अक्रेंस ऑफ दैट इवेंट ठीक है तो रिस्क क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ अनडिजायरेबल इवेंट किसी अनडिजायरेबल इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट से इंपैक्ट क्या होगा वो दोनों चीज जब मिल जाती है तो वो रिस्क बन जाती है मैं फिर से पढ़ता हूं रिस्क इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन अनडिजायरेबल इवेंट एंड इंपैक्ट ऑफ अक्रेंस ऑफ दैट इवेंट और अगर वो अनडिजायरेबल इवेंट हो गया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा इन दोनों के मिश्रण को ही इन दोनों के मेल को ही हम लोग रिस्क बोलते हैं ठीक है रिस्क में डिले एंड ओवर बजट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्वियस सी बात है रिस्क की वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है और ओवर बजट हो सकता है ऑब्वियस है हमने पहले से कहा था कहते ना हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था ध्यान दे लो लेकिन तुमने ध्यान दिया कि लोग बढ़ गई ना कॉस्ट लो हो गया ना ओवर बजट ठीक है और डिले हो गया ना प्रोजेक्ट अब कस्टमर को नहीं दे पाएंगे तो रिस्क की वजह से हमारा डिले हो सकता है और ओवर बजट हो सकता है क्या प्रोजेक्ट अच्छा अब आपकी बात रिस्क एनालिसिस क्या अभी तक हम लोग पढ़े थे रिस्क क्या है अब रिस्क एनालिसिस पढ़ते हैं रिस्क एनालिसिस क्या है तो रिस्क एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम रिस्क एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन असाइनिंग और उसके बाद हम असाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेस वैल्यू एंड इंपैक्ट ऑफ प्रॉब्लम वैल्यू ठीक है तो रिस्क एनालिसिस क्या है कि अभी हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस की वैल्यू असाइन कर देंगे और इंपैक्ट ऑफ दैट इवेंट की वैल्यू असाइन कर देंगे ठीक है हम इन दोनों की वैल्यू असाइन कर देंगे फॉर ईच आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम की मतलब हर प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका इंपैक्ट क्या है दोनों वैल्यू निकाल लेंगे हम ठीक है उसके बाद क्या करेंगे बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर असाइंड ऑन द स्केल ऑफ वन फॉर लो और टेन फॉर हाई अब ये जो दोनों वैल्यू है ना हम एक से दस की स्केल में देंगे एक अगर हमने किसी को दी है वैल्यू तो वो लो है और दस दी है तो वो हाई है चलो आगे अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट निकालते हैं चीज अब फैक्टर रिस्क एक्सपोजर अब हम लोग रिस्क एक्सपोजर निकालेंगे तो रिस्क एक्सपोजर क्या है रिस्क एक्सपोजर इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम के लिए हम लोग रिस्क एक्सपोजर निकालते हैं विच इज प्रोडक्ट ऑफ विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस वैल्यू इन टू इंपैक्ट ऑफ दैट वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी हम मान लो हमने कह दिया 
कि अगर तुमने सही रोल नंबर नहीं डाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी है तीन ठीक है और उसका इंपैक्ट है चार तो हम जब इन दोनों को तीन और चार को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिस्क एक्सपोजर आ जाएगा दैट इज बारह तो हमारा रिस्क एक्सपोजर आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या है रिस्क एक्सपोजर इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी प्रॉब्लम विच इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम वैल्यू एंड इंपैक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम वैल्यू मतलब हम दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिस्क एक्सपोजर आ जाएगा अब हम लोग चलते हैं आगे रिस्क एनालिसिस हम लोग बनाते कैसे कैसे काम करते हुए हम लोग देखते हैं ओके okay, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस टेबल ऑफ कॉलेज रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो रिस्क एनालिसिस का एक एक्चुअल में टेबल बनता है और उस टेबल में क्या क्या कॉलम होते हैं वो मैं आपको बताता हूं ठीक है आपके अगर एग्जाम में आता है या आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि रिस्क एनालिसिस का में क्या क्या कॉलम्स होते हैं आपको पता होना चाहिए इससे पहले मैंने आपको मेनुअल टेस्टिंग बताया था उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं वो आपने बहुत ध्यान से बहुत लोगों ने उसको पसंद किया थैंक यू सो मच तो अभी मैं आपको रिस्क एनालिसिस का टेबल बता रहा हूँ तो उसमें एक सीरियल नंबर होता है पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम मैं बार बार बोल रहा हूं रिस्क क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम इंपैक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम और रिस्क एक्सपोजर रिस्क एक्सपोजर अभी भी मैंने बताया इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग रिस्क एक्सपोजर बोलते हैं ठीक है तो ये सारे कॉलम होते हैं इसमें रिस्क एनालिसिस टेबल में ठीक है अब हम लोग एक रिस्क उठाते हम लोग एक प्रॉब्लम उठाते हैं इशू पासवर्ड नॉट अवेलेबल जो उसको पासवर्ड दिया वो अवेलेबल ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी इस प्रॉब्लम की प्रॉपर्टी क्या है टू है इसका इंपैक्ट क्या है तीन तो रिस्क एक्सपोजर क्या हो गया छे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो छे हो गया क्लियर अच्छा ओके इसी तरीके से रॉन्ग एंट्री इन स्टूडेंट फॉर्म स्टूडेंट एंट्री में हमने एंट्री कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी स्टोर की छी है मतलब गलती कर सकते हैं उसका इंपैक्ट क्या है कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा उसका तो प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर कितना हो गया बारह अनऑथराइज एक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी बिल्कुल वन है हम सबसे लो प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा लेकिन अगर होता है तो उसका इंपैक्ट क्या है पूरा दस अगर हो गया तो उसका इंपैक्ट क्या है दस तो एस एक्सपोजर क्या हो गया दस और तो इसी तरीके से फिर डेटा दे, डेटा बेस करप्ट हो गया उसका हमने निकाल लिया क्लियर तो ये एक एग्जाम्पल है आप तो अपने हिसाब से कर सकते हो ऐसा नहीं कि आपको रटना है इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो ठीक है तो ये था आपका रिस्क एनालिसिस टेबल अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिस्क मैट्रिक्स रिस्क मैट्रिक्स क्या होती है अच्छा रिस्क मैट्रिक्स क्या होती है रिस्क मैट्रिक्स क्या होती है कि इट इज यूज टू कैप्चर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम पहले ये आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को कैप्चर करता है एस्टिमेट देयर प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को एस्टिमेट करता है ऑफ अकरेंस विद द इंपैक्ट उसके अकरेंस और इंपैक्ट के को कैलकुलेट करता है एस्टिमेट करता है एंड रैंक द रिस्क बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन और उसके हिसाब से अकरेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और इंपैक्ट को निकालने के हिसाब से उसको रैंकिंग देता है उसको रैंक देता है तो फिर ये हम लोग ये मैट्रिक्स बनाते हैं ये मैट्रिक्स इसमें चार क्वाड्रेंट है आप देख लीजिए ठीक है इंपैक्ट ऑफ प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम ठीक है तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है और हाई इंपैक्ट है इसीलिए इसे प्रायोरिटी क्राइटेरिया क्या दिया वन पीसी वन प्रायोरिटी क्राइटेरिया क्या दिया वन हाइएस्ट प्रायोरिटी में रखा गया इसको ठीक है फ्राइडे टू क्या है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम हाई है लेकिन इंपैक्ट लो है मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है बट लो इंपैक्ट है तो पीसी टू इधर आ जाओ लो लो प्रोबेबिलिटी है बट हाई इंपैक्ट है तो पीसी थ्री और लो प्रोबेबिलिटी लो इंपैक्ट है तो पीसी फोर ठीक है तो इस तरीके से आपने एक मैट्रिक्स बना दिया और इस मैट्रिक्स के अंदर ये डॉट्स जो है वो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एक मैट्रिक्स है तो कभी कभी क्या होता है कि हम जरूरी नहीं कि ये हम यही काम करें हम इसको चेंज भी कर सकते हैं हम यहां पर इसको पीसी टू दे सकते हैं हम यहाँ पे इसको पीसी थ्री दे सकते हैं और यहाँ पे हमने हम सॉरी हम यहाँ पे इसको पीसी टू दे सकते हैं और यहाँ पे इसे पीसी थ्री दे सकते हैं तो इसमें केस में क्या हुआ है कि अगर इंपैक्ट ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी लो है ठीक है तो यहाँ पे केस बदल जाएगी ठीक है दैट इज लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट हम प्रोबिट इसकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रायरिटी क्या है हम प्रायरिटी को डिसाइन कर सकते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं और किस तरीके से आपको उससे उभरना है तो ये था ओवरऑल 
रिस्क एनालिसिस और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैट्रिक्स तो ये एग्जांपल है आप इसमें चेंज भी कर सकते हो इसमें कई बार डायगोनल्स भी बन जाते हैं डायगोनल में क्या होता है जब हम लोग प्रायोरिटी क्राइटेरिया मतलब हम कोई ऐसा नहीं कर रहे हम सबको एक इक्वल प्रायोरिटी मान के चल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसको डायगोनल में डिवाइड कर देंगे तो दैट इज डिफरेंट मैट्रिक्स बन सकती है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो ओवरऑल रिस्क एनालिसिस क्या है रिस्क मैंने आपको बताया रिस्क एनालिसिस टेबल क्या है रिस्क मैट्रिक्स क्या है ये मैंने बताया रात का करीब डेढ़ बज रहा है इस समय बहुत बहुत धन्यवाद मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर पहली बार पढ़ा रहा हूँ कोशिश है कि इसको अच्छे से पढ़ाऊ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कुंद्रा क्लासेस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज 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 इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको आज ही पढ़ाने वाला हूँ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग थैंक यू सो मच थैंक यू गुड बाय गुड नाइट थैंक यू सो मच बाय